Is anyone there? Uh, can somebody tell me why I've been summoned? Lilith, guardian of the Southern Gate, step forward into the light. Ähm, okay. Da sind wir hier vor Gericht. Sieht ein bisschen danach aus, ne? What is this? Who are you? Can somebody please tell me what exactly is going on here? Will, you have been chosen. Okay, wofür? To play the hit game that's sweeping the sprawl. That's right, it's time for... Okay, also doch nicht Gericht, aber ein Knallerspiel. <lacht> so you think you can save a princess. <lacht> What the hell is going on? Das frage ich mich auch. Was zur Hölle ist hier los? Und die hier, äh, das sind die Dings eigentlich. Das ist die Ash, das ist Malcolm und das ist... ist Strikers? Strikers? Irgendwie, irgendwie sowas hieß der. Ich weiß den, leider den Namen nicht mehr. Uh, that's right, Lil. Today you're getting the chance to send one of these lucky adventurers on the escapade of a lifetime to search for and rescue your beloved Princess Desdemona. I didn't ask to do this. And let's find out who those lucky adventurers are. Adventure number one is a hard-headed, go-getting warrior from the desert plains of the alluring Marvog Empire. Please welcome Neo War Killer. Okay. Yay! Woo! Adventurer number two is a nomad by nature, mage by profession, who likes the rain and getting caught in a pina colada. It's Articulous Flame Hands. Woohoo! Hey, woo. And finally, adventurer number three. You might recognize this thief from their wanted poster. Wanted dead or alive for looking so darn good. Let's hear it for Perry Shoutsen! Woo! Yay! Woo! <laughs> okay. I don't. I still don't fully understand what's happening. Muss ich mir davon jetzt einen aussuchen? Ich glaube. And no heroic voyager would be complete without a shadowy figure pulling the strings from the darkness. Eine schattenhafte Gestalt, die die Feen im Hintergrund zieht. Ja gut, dadurch, dass wir die beiden ja schon, schon kennen von der Silhouette her, ne? Und ich denke mal, dass das dann hier halt hier eben ähm, der andere ist, den wir hätten auch anrufen können. Erklärt sich das, denke ich. So let's welcome our sponsors, Lieutenant Striker, Councilwoman Ash, and Court Jester Malcolm. Striker. I'm rooting for you. Might makes right. Ah, das ist ein Sie. Oh, Entschuldigung. Komplett falsch gerendert. Das tut mir natürlich leid. Focus and the day will be ours. Information is power. Aim for the knees and bite, bite, bite. <laughs> Now, Lil. You're going to get the chance to ask these adventurers a series of questions to determine their suitability for this quest. Mm -hmm, okay. At the end of the third round, you choose the winner of the grand prize, being sent on a perilous mission to save the princess, a few guaranteed brushes with death, and a coupon for an all-you-can-eat dining experience at Monty's, home of the soup. Yay, an all-you-can-eat gutschein. <laughs> Ooh. Hmm, Dad does love Monty's. Let's do this. Runde eins. All right, Lil, what would you like to ask our trio of intrepid would-be heroes? Ähm, perfekte Rettung. Lieblingseis. Herkunftsgeschichte. Wir fragen was richtig uninteressantes, nämlich das Lieblingseis. Wobei ich das ja interessant finde. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. If you were an ice cream flavor, what flavor would you be? And why? And who would you like to ask? 
Ähm, Krieger, Magier, Abtrünniger. Ich würde gern ihn hier fragen. No contest. Mint chocolate. Period. Ja, okay. You can ask another adventurer if you like. Ja, natürlich. Ähm, dann fragen wir Neil noch. Blood and sweat and tears. A swirly ice cream cone ähm. made up of these three true flavors. Hilfe? Very refreshing after a hard day's battle. H H Hilfe? Okay, der macht mir ein bisschen Angst. And your second question is? So, meine zweite Frage ist, von Banditen aufgelauert, mit Magienutzern umgehen. Perfektes erstes Date. Ich würde gerne halt die ganze Zeit irgendwie diese doofen Fragen nehmen, aber ich frage mal das mit Magienutzern umgehen. You encounter an enemy party of magic users. One of them casts a level 3 magic missile spell. What do you do? And who's that one for? Wir fragen ihn mal hier, weil den haben wir noch. Er ist ja der Magier. Ne? Wie geht der Magier mit Magiern um? Level 3. Oh, spooky. <lacht> Please, I reached level 3 in the tutorial. I could conjure an army of sparrows or moles or whatever small creature best suited my purpose. Wouldn't it be better to conjure larger animals? Maybe something more ferocious? More ferocious than a mole? <laughs> Actually, I'm not licensed to conjure anything bigger than a bread box. But, but oh. they really are scary. Okay. Ich würde schon fast sagen, dass er rausfällt. Aber dadurch, dass er nicht mal eine Lizenz hat, das noch mehr Größeres zu zaubern. Ähm... Er ist halt der Krieger. Ich würde ihn noch mal gerne fragen, den guten Perry. If you think a bunch of pointy hats are getting to jump on me, you got another thing coming. But okay, let's suppose some Penn and Teller wannabes do get me in their sights. Just watch these dodge skills. I'm over here now. Okay. And now I'm here. Oh. And now I'm back where I started. Blink huh. of an eye. I'm like Nightcrawler over here. Oh. Den finde ich bisher am interessantesten, so um ganz ehrlich zu sein. That answer displayed a lack of honor, courage and strength. I would have pummeled you with my response. Let's stick to the format, folks. There's a rich tradition we're preserving here. Please wait your turn. Hmm. A warrior does not wait his or her turn. Oh, oh okay. He or she acts. All right, Neil, calm down now. <sighs> you are gaslighting me and the berserker spirits of my ancestors, Mike Melroy. <sighs> Uh-oh, looks like the warrior has entered the heightened state of berserker mode. Okay, das glaube ich nicht so gut. Which contestant do you think will be able to get us out of this dilly of a pickle? Uh, ich würde Perry sagen. Don't look at me. Or you can try, but I'll be out of here. Smoke Blood rage. Okay. <lacht> das war also keine gute Entscheidung. <lacht> Game over, du bist gestorben. Wir können es erneut versuchen. Komm, wir versuchen es erneut. Okay, das kennen wir schon. Aber dann bleibt ja nur... Bleibt ja nur er hier. Spatz, Elch, Eichhörnchen. Eichhörnchen. Neil, look at this little fella. Ha, 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 
I'm glad you didn't pick anything larger than a bread box. I'm not licensed for that. Ja, deswegen, das, das wussten wir ja sogar. Aber ich wusste nicht, dass der sich einfach verdünnisiert. Das finde ich schon frech. Due to that unscheduled outburst, we are a little tight for time. Lil, do we squeeze in one more round or are you feeling ready to choose? Äh, bringen wir es hinter uns? Eine Runde noch. I think I got one more round in me. Lil, what's your final question going to be? So, Pläne nach der Rettung. Prophetischer Traum. Lieblingserinnerung aus der Kindheit. What's your favorite childhood memory? And you're asking? Wir fragen ihn mal. Ich bin mir bei ihm hier halt sehr, sehr unsicher. I was visiting my father at Castle Caladar on that infamous day Froderick Frankenstein conducted his great experiment. I was enraptured. I couldn't help myself. I got too close. I was struck by the alchemical lightning he had captured. Everyone panicked, screaming, wailing as I was lifted into the air. But I was fine. Better than fine. That was the day I realized my powers as an elemental mage, able to harness the raw powers of the earth. <laughs> my father never looked at me the same after that. Okay. You can ask another adventurer if you like. Wir fragen. Ah, ich weiß nicht. Ich schwank halt sehr stark zwischen den beiden, aber gerade wo er hier eine Gefahr wurde, hat er sich halt, also Perry hat sich da einfach verdünnisiert. Ich weiß halt nicht, ob das so gut ist. Er hat sich quasi gestellt. Ne, ja, das, das hat jetzt alles ein bisschen wieder umgeworfen. Not too many great memories from the mining case of Mosh. But when I was about 11 years old, a group of kids took me under their wing. They taught me how to pick pockets and become a proper thief. They told me I could consider myself at home. Consider myself one of the family. They'd taken me so strong. It was clear we were gonna get along. I swear I've heard that somewhere before. Sung. You're mistaken. Hmm. Uh-oh, you know what that means. Wir müssen uns jetzt entscheiden. I have no idea what that means. This is so stupid. You're stupid. That sound means it's time for the lightning round. Die Blitzrunde, okay? <lacht> wir sind einfach plötzlich in der Game Show. Ich denke mir so, hey, was? Also plötzlich so gefühlt ein ganz anderes Spiel geworden. <lacht> Lil, please choose the adventure that you'd like to see play the lightning round. Um, möchte, glaube ich, noch mehr über ihn erfahren. Alright, Perry, are you ready for the lightning round? I am. Okay. Um. Oh, too bad. Looks like that wasn't as enlightening as we'd hoped. <laughs> Wait, what? Oh my god. That wasn't real, right? Uh oh, you know what that sound means. Oh god, not again. My conscience can't take much more of this. That sound means we are out of time. All right, Lil, now's your moment of truth. Who do you want to choose to rescue Princess Desdemona? Ich glaube, ich nehme Oh, was können wir hier machen? Don't overthink this. My hero is by far the strongest and ah, wir können most mit noch mal reden. battle. A natural choice to save our dear princess. My mage can heal a wound with a word, or smash through a rock wall with a wave of his wrist. Don't overthink it, Lil. Make the right choice. Okay. 
Thanks to you, my player's off the board and into a dustbin. There won't be any Yahtzee, Connect Four, or Kerplunk for me today. You used to be cool. <lacht> Stimmt. Ähm, dann wäre ich, glaube ich, sogar für die Magier. Bist du sicher? Nee, eigentlich nie, aber ich drücke trotzdem ja. Humans and other ones. The winner of So You Think You Can Save a Princess. And proud owner of an all-you-can-eat dining experience at Monty's Home of the Soup is... Articulous Flame Hands, the mage! Aha! Wonderful child. Well chosen. And that's all for us here today. Please help control the pet population. Have your gargoyle spayed or neutered. So long, everybody. Na, was zur Hölle ging denn da gerade ab? Auf ihrem Weg zur Kneipe ist Mrs. Abernetti zufällig in zwei weitere Tutorials geraten, sodass sie zu spät zum Wetten auf das Goblinball-Spiel gekommen ist. Das Erbe ihres Enkels ist sicher fürs Erste. <lacht> Sehr schön. Tyronius Athanatos hat seine Rede beim Festival der magischen Freiheit gehalten und den Großteil des Publikums inspiriert. Die Kluft zwischen magischen und nicht magischen Lebewesen ist in jeder Nacht erheblich gewachsen. Er steht bei Ratsfrau Ash. Er steht bei Ratsfrau Ash, die bei ihm erleichtert hat. Die es ihm erleichtert hat, Sprawl problemlos zu betreten in der Sch okay. Denise holt ihre Kinder von ihrem Ex-Mann Versager Orlando ab. Sie grüßte Kelly, wirkte sie aber kein. Ach, würdigte sie aber keines Blickes. Entschuldigung, hier wurde niemand gewürgt. Alles gut. Sobald die Kinder versorgt waren, führte Orlando. Äh. Kelly zum Essen aus. Und zwar zu Montys Heimat der Suppe. Wo sie Kellys angestellten Rabot voll ausnutzten. Okay. Während die Wachen abgelenkt waren, entkam ein verstummtes Zimmermädchen mit einem ganzen Set feinstes Silber aus dem Palast. Aufgrund deiner gewagten Beschlagnahmung und der Abweisung des alten Tunichtsguts war Grumpkin T. Dengsworth nicht imstande, seine beträchtliche Einzahlung illegalen Blutgolds bei der BS Bank von Sprawl zu tätigen. Unglücklicherweise geschah dies an einem nie dagewesenen Tag voller Bargeldabhebungen, aufgrund deren die Bank früher schließen musste. Die Leute gerieten in Panik. Sie fackelten die Bank ab. Mr. Dankthrus weigerte sich, Geld für den Wiederaufbau zu spenden. Oh. Das heißt, hätten wir, den nicht, hätten wir ihn nicht abgelehnt, dann würde die Bank nicht brennen und... Also die Leute wären halt nicht in Panik geraten und die Bank würde nicht brennen. Oh. Ja, alles hat seine Vor- und Nachteile, ne? Nachdem er, du meinst also wirklich eine Prinzessin retten zu können, verloren hatte, äh, verfiel Neil Warkiller in eine Rasendepression und kehrte Sprawl den Rücken. Nach einer Woche trübseligen Herumtrottens durchs Land entdeckte Neil einen ruhigen Bauernmarkt, auf dem ältere Einheimische einkauften, indem er hier und da mal einen verschiedenen Bauern den verschiedenen Bauern beim Verkauf zur Hand ging, fand der einstmalig gefürchtete Krieger eine Anstellung und letztendlich sogar seinen Frieden mit einem Blumengeschäft. Oh, oh wie schön. Nachdem er, du meinst, also wirklich eine Prinzessin retten zu können, gewonnen hatte, vergeudete Articlus Flamehands keine Zeit und machte sich sofort an die Arbeit. Er beschwor eine kleine Armee von Maulwürfen, 
und anderen kleineren, äh, kleiner, anderer, kleiner Tierchen herauf und schickte sie in alle Himmelsrichtungen, um den Aufenthaltsort der Prinzessin herauszufinden. Seine mächtige Minisauger-Miliz wurde leider von Falken, Adlern und anderen größeren Raubtieren dezimiert. Vom Massensterben der eifrigen Naga deprimiert, für den er indirekt verantwortlich war, kehrte der entmütige Magier in seinen Turm zurück. Er hatte keine schlauen Einfälle mehr. So wartete er noch ein, zwei Tage ab und meldete dann, dass er nicht in der Lage war, die Prinzessin zu finden. Da verwinkelte kosmische Kräfte sein ätherische Aura blockieren würden oder irgendeinen anderen Quatsch. Wir hätten also doch den... Wir hätten doch ihn nehmen sollen. Wenn er nicht ein Häufchen Asche gewesen wäre. Perry Schardson, der Margaritas liebende Meisterdieb, wurde zu einem Haufen Asche in einem Ascheeimer gekehrt und schließlich aus dem Fenster geworfen. Autsch. Fortsetzung folgt. Ja, es soll dieses Jahr noch rauskommen. Dann vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, es sind zwei Folgen gewonnen, weil meine Aufnahme etwas länger jetzt ging, gerade weil es ganz urplötzlich doch noch ein bisschen weiter ging, irgendwie mit dieser Quizshow. Ähm, auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in das Spiel gefallen und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!